Pérez. Mira, a ver, mira lo que tengo hoy. Hoy se ha unido mi gata. A nosotros. <ríe> ¡Ey, cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. En el vídeo de hoy os voy a traer un platito vegano. Un curry de garbanzos con verduras. Oye, he pronunciado bien la R por primera vez. No me lo creo. <ríe> bueno, bueno, bueno. Eh, me voy a despedir y ahora en un ratito hablamos. Un beso a todos y... ¡Uy, qué lejos me pilla hoy! ¡Chao! ¡Pescao! ¡Hey, cocinillas! Ya estoy por aquí. Esta receta lo hice con las verduras que tenía para aprovechar en el frigorífico, la verdad. Así que podéis utilizar las verduras que más os gusten o las que soláis utilizar. Yo en este caso, como veis, eh, tenía ahí un calabacín. Creo que se llama... En, en América Latina creo que se llama zapatillo. En algunos, en algunos países. Bueno, pues como veis, eh, he cogido este calabacín, como lo llamamos en España. Y lo voy a partir en cubitos. Ya el corte los dejo a vuestro gusto como, o a vuestra preferencia, como más os guste. Como veis aquí al principio lo he cortado en tiras y luego después en cubitos. A continuación tenía ahí medio pimientito rojo y lo mismo, lo vamos a cortar en cuadraditos. Tampoco hace falta que sean muy chiquititos, la verdad. Unos cuadraditos así, pues como veis, medianitos. Para que sintáis el crunch, la mordida, al comer y al masticar en cada cucharada de este manjar, porque os va a encantar. ¿Habéis visto cómo le he quitado el, el culete al pimiento, no? Se apre, al pimiento italiano. Se aprieta para adentro y sale todo. Eso es un truquito. Bueno, pues con el pimiento verde italiano lo mismo. Lo vamos a cortar así en tiras. Y luego después en cubitos, claro, para que sean todos los alimentos más o menos con el mismo tipo de, de corte. Claro, así también vais a sentir aquí la mordida de, de este pimiento verde, que también... A mí me gusta más en realidad el pimiento rojo, es un poquito más dulce, la, la verdad. Pero vamos, que el pimiento así verde fritito también tiene, tiene su aquel. <risa> bueno... Vamos a liarnos con la zanahoria, que como dice el dicho, tres cuartos de lo mismo. Así que ya sabéis, la peláis. Si no la queréis pelar, lavarla muy bien debajo del grifo, hay que pasarle un cepillito y eso para quitarle eh, la guardia, la caquita eh, que, que tenga. Una vez que ya lo tenemos pelado, pues nada, lo mismo que antes. Le cortamos el culete y el piquito y vamos sacando tiras. Y después de estas tiras... Vamos a sacar eh, cubitos o cuadraditos, como lo queráis decir. <risa> Mirad. Vale, ya tengo las tiras y ahora pues estos cubitos. La verdad es que esta receta ahora con el curry, la cúrcuma, la leche de coco, que también la tenía ahí eh, bastante tiempo y tenía que gastarla. Y, y de hecho, si os fijáis luego después, estaba bastante solidificada. La tuve que sacar con una cuchara para que se fuera deshaciendo. Porque si no, no tenía ganas de salir del bote. Estaba ahí tan tranquilita que... <ríe> bueno, en esta receta estreno el wok. Eh, de hecho, el wok lo saqué ya en la semana pasada en la receta del arroz frito. Pero como me la habéis pedido, pedido tanto, puse esa primero antes que esta. Así que nada, pues eso, wok, cuando esté caliente... Le echamos aceite y hay que calentar un poquito los laterales con este. Y es el momento de echar nuestro calabacín. ¡Hasta ahora! Cocinilla. Esta es Kira. Es una gatita que me encontré en la carretera con 6 días. Ahora ya pues unos 12 años o 13 años. Ya es abuelita. Y mira, aquí, aquí la tengo. Jeje. Bueno, 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 cocinillas. Eh, a ver. Aquí vamos a hacer así. Así. A ver. Suscribiros. 
<ríe> pinchar en la campanita, darme un like, compartir con todos vuestros coleguillas, familiares, que me vais a hacer un favor, me vais a ayudar un montón a seguir haciendo vídeos. Ay, si no fuera por vosotros. Ay. <ríe> bueno, cocinillas, os dejo con la receta. Ahora en un poquitín, un poquitín, hablamos. Ida, ¿quieres decir algo? No, bueno, venga. ¡Chao! ¡Pescado! Pero qué simpática mi gata, ¿eh? De vez en cuando habla contigo cuando quiere algo. Bueno, pues como habéis visto, he dejado el calabacín, pues eso, sufriéndose. Tenemos que sufrirlo bien y cocinarlo, porque si no, luego, eh, como no lo hagáis bien, se queda un poquito amargo, ¿eh? Aviso. Aviso. Bueno, mientras se sofríe el calabacín, pues es momento de contar más alimentos. El tomate en este caso. Que el tomate, pues eso, en cubitos también. Vaya lo que me pasó con el wok, lo tenía que cortar, era la primera que lo utilizaba y al intentar saltar la verdura, como tiene el borde abierto, se me fue unos cubitos de calabacín fuera. <ríe> Tendré que cogerle tranquillo. Bueno, como habéis visto, ya he sofrito el calabacín. Y es el momento, pues, de las verduras más duritas. El pimiento verde, el rojo, nuestra zanahoria, que le vamos a dar un poquito más de cocción. Aunque va a ser una cocción corta en un principio, pero vamos a sofrirla un poquito antes de, de la cebolla y del ajo. Qué colorido que es este plato, ¿eh? Mirad, mirad. Mmm... Bueno, pues lo dicho, después de tres minutitos así con, con el pimiento y la zanahoria y eso sufriéndose, pues es el momento de, de los ajos. Aquí como veis, pues los estoy troceando, normal. Así, un, ni fino ni gordo. Así, así. Y nada, vamos a echarlo ya a nuestro plato, a nuestra sartén, a nuestro wok. La verdad que esta sartén está muy chula para hacer cierta, ciertas recetas, está genial. Bueno después, bueno, después del ajo, o con el ajo, como queréis decirlo, echamos nuestra cebolla cortados ahí en juliana, en pluma, como lo queréis llamar. Y eso, pues tenemos que darle unos meneitos. Oye, vaya musiquita buena que os pongo, ¿eh? No, lo, no me lo podréis negar. Y la suelo poner bastante variada. <risa> bueno, pues eso, damos vueltecitas a nuestras verduras. Y para ayudarle, pues eso un poquito de sal así vamos a ayudar a que se pochen y sude la, la cebolla y se cocine también a acelerar mirar mirar vaya pintón eh pues llegado este momento cuando ya la cebolla se ha quedado un pelín transparente es el momento de echar el tomate ya vamos a echar eh, los ingredientes húmedos por decirlo así el tomate, pues eso, pues suelta bastante agua y hay que echarlo al final, si no te corta la cocción de los demás ingredientes. Mirad, mirad. Y pasados unos 5 minutitos aproximadamente, es el momento de echar nuestros garbanzos, que previamente los hemos lavado. Son garbanzos de estos que ya vienen cocidos. Que hay botes con estos que la verdad que están muy buenos, la, la verdad. ¿Que te gustan más coger y dejar la noche anterior? Lo puedes hacer perfectamente, lo metes en agua la noche anterior y ya está. Lo, pues eso sí, lo tienes que cocer una, durante unos 20 minutos en una olla, en una ollita con agua para que se ablande. Bueno, como habéis visto, pues le he echado pimienta y le he hecho ahora la cúrcuma y el curry. Una cucharada de, de cada, eso ya al gusto de cada uno, ¿eh? Que no lo queréis tan fuerte, pues le echáis media cucharada o una cucharada de café de, de cada uno. Eso ya como, como queréis vosotros. Mirad, mirad la leche, lo que os he dicho. Estaba ahí bastante solidificada. <ríe> Parecía yeso de este de las paredes igual. <ríe> bueno. Y ya lo que queda pues es hacer chup 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 y que cueza. Yo lo tuve cociendo pues cerca de 15 minutos aproximadamente entre 10 y 15 minutos ya eso también al gusto según como queráis que quede más o menos reducido nuestra salsa lo dejáis más o menos tiempo cocer 
la verdad que quedaron Qué ricos, como me puse a garbanzo Madre mía Aquí os pongo una camarita rápida De un trocito, no de, de, de todo el rato Porque estuvo más rato cociendo ¿eh? Mirad, mirad qué pintón Mirad qué cremosito Ay, qué rico Qué rico, qué rico Bueno, cocinillas Aquí termina el vídeo eh, Os dejo conmigo Muchísimas gracias y un beso Adiós Pues sí como te iba diciendo, quita. ¿Eh? No me dices ya nada. ¿No? No me dices nada. ¿Eh? Mira. Mira los cocinillas. ¡Ey! Cocinillas. Nah, es que es un poquito tímida. <ríe> Mira. Bueno, oh, voy a enseñar. Mira. Y hola. Ya es un poquito abuelita. Y tiene un poquito más leche, pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Eh? Hablamos un poquito de esta receta. ¿Eh? ¿Tú qué dices? Sí, venga, sí. Pues nada, cocinillas, ya se terminó esta recetita. Esta, este curry de, de garbanzos con verduras, leche de coco, eh, cúrcuma... Pff, que flipe de, de receta. La verdad que, que los veganos tienen una receta muy buena, las cosas como son. Hacen unas cositas ahí guays. Poquito a poco puedo ir metiendo. Así al mes que quisiera meter al menos una, una recetita. Eh, jolín, pues para también mostrarle a la gente que come así de este estilo de esta manera pues eh, recetitas que, que pueden preparar por si no las conocen aunque yo básicamente voy a aprender más de ellos pero bueno <ríe> espero que, que os haya gustado qué más qué más quita ¿Eh? ah tú estás ahí acicalándote bueno qué simpática es ¿eh? <ríe> bueno cocinillas voy a dejar el vídeo a ver por aquí Sí, por aquí voy a poner el vídeo de la semana pasada, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, la verdad, no, no voy a engañar. Ah, bueno, sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Eh, el arroz frito con gambas, eh, así como lo hacen en los restaurantes chinos, que, que quedó de lujo. Si no lo habéis visto, nada más terminar este vídeo, ir corriendo que os va a gustar, no lo perdáis. Luego otra cosa, por aquí abajo, por aquí, jolín, macho, que complicado, ay, ay. Aquí hay un cuadradito. Pinchar en ese cuadradito si no estáis suscritos, que va a ocurrir un truco de magia chulísimo. En serio. En serio, hacerme caso. Y otra cosa, lo que veáis aquí en este canal, no lo vais a ver, no lo vais a ver, lo repito. <ríe> lo que veáis en este canal, no lo vais a ver en ningún otro lugar. Recordarlo. Que yo soy el cocituber Juanjo. El cocituber más simpático de todo youtuber. Vale. ¿Te has dado? El cocituber más simpático de todo YouTube. <ríe> bueno, cocinillas. ¿Sabéis qué os digo? Esto está nariz de hacer. Que veo menos con otra escayola. Ahora. Ahora sí, me despido de todos vosotros y vosotras. Y vosotras y vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Y. ¡Chao! ¡Pescado! Oye, Kira, ¿tú crees que le habrá gustado el vídeo? ¿Eh? ¿Tú crees? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué me dices? ¿Ya no me hablas? Bueno. <risa>